जान को सुरक्षा के बारे में सोच है ना पहले आता अब छोरा छोरी राम रोटा में पढ़ने पर सो तो मैं को बनी है ना राम रो होला घर इतिहादि कार्यमणों में बनने तो तो मैं लेकिन लाख से होला अब वो यो तिथि पहले ही चाहिए वो ना यो यो नंबर बाटे इसे रे आयो बन रहे स्क्रीनशॉट नहीं मिले रखी थी सामाजिक संजालों मतलब रिसीव करें को कॉल गोज़ हैं रिकॉर्डिंग दियो स्क्रीन शॉट से रहते हो रिकॉर्डिंग करने पर साथ यो बनने नहीं बाएं ना कि ये तेरी कार नेपाल में स्वागत सर यहाँ पे फिर भी नहीं हार्दिक स्वागत सर धेरे धन्यवाद मानव जी सर अब पोखरा जानवर आ रहा था पत्रकार श्रमिकों को जानकारी पाएं ह अधिकार सुरक्षित दोनों पर सा लगाए जाए कुरायरू अगाड़ी सार में आएगा उसे तो लाल के दिन प्रश्न होने गरीब बताएं दिन उसमें क्यों हमें ले संविधान सभा को निर्वाचन पहलो उन्हें बंदा अपने अगाड़ी देखी नहीं जनता ले पार्टी रुबाट उठाइए का गुंडा फटाह बलात्कारी हत्यारा ढूंगा मुड़ा करने इस तरह मानसिक रूप से छानी छानी टिकट दिने गरे को तो यो तो नियम ही हो पार्टी रूप से तेज़ तला मात्रे दिने हो टिकट कोई कोई अपवाद वाला इस तरह ही जाएं पार्टी ले चुनाव में टिकट दे रहा उठायो बने पनी त्यो पार्टी में अगाध आस्था विश्वास रखने असल कार्य करता रूले मेरो पार्टी यो हो बनने उसले उम्मीदवार आफूले छाने को होई ना बाएं का उम्मीदवार रूम मध्य बैठा फटाहा फटाहा मध्य में अली कम फटाहा लाई चाहिए छाने रा बोर्ड दिने हो रा प्रजातंत्र में पार्टी रूले जबरजस्त उम्मीदवार उठाऊं सन चंदा लिए रा आज बिल्कुल का समय एवढा पार्टी को नेता बोली बट और के पार्टी बड़ा उम्मीद अन्य जनता कन्फ्यूजन हो पर सर जनता लेके तो उम्मीदवार लेके बहिस कार करने निर्वाचन प्रणाली लेके बहिस कार करने हुई नहीं निर्वाचन प्रणाली चीज सब ही लोकतांत्रिक मान चले मानने पर सर हमें लोकतांत्रिक किस कारण पार्टी और ले चुनाव में उम्मीदवार उठाना तो जनता संघ का सोधे को होता ही ना जनता को सहमति में धेरे ही अपराध गवर्नर सकने छह मता बटुले को आधार में उम्मीदवार भाग कौन सा वो इस तो उम्मीदवार लाइचे बहिस कार करने निर्वाचन लाइचे समर्थन नहीं करने हमें लाइ मानसिरु मन पर है ना बने दुनिया बड़ा करनु पर नहीं टायर बाल नु पर नहीं निर्वाचन को बूथ में आक्रमण करनु पर नहीं चुनाव लाइ बाढ़ अब अच्छा है तीमी लाइन में उब्बा बैलेट पेपर जो उनसे मत पत्र ले ऊ मत पत्र नहीं भीतर लगे रहा अब अतिमी तेला रिजेक्ट कर सड़क में टायर न बाला उम्मीदवार ला नौ मारा उम्मीदवार को अति आरुभ नहीं उन्जनी ये तो नौ करा और सांता पूर्ण इसाबले ना सांता पूर्ण बद्रा इसाबले लोकतांत्रिक इ भीतर का ये रब तो मत पत्र ने बदर कर दियो ये नुस तू बने को उम्मीदवार लाई ने बहिष्ट कार्य करेगो उम्मीदवार लाई बहिष्ट कार्य करना पावने अधिकार दिन ऊपर से जनता ले तीसो बावने ढूंगा मुड़ा इत्यादि करनु पर देना टायर बालनु पर देना निर्वाचन में उम्मीदवार लाई विरोध करने रुले शांतिपूर पहला तो दौड़ते ही उन्हें माने ना पची के के भाइयों दर्पित भाइयों दुई पटक समान ना माने पची फेरी वाले पनी हमी अदालत में तेज पची पनी गए हों सर्वोच्च अदालत ने अब उन्हें सभी निर्वाचन में यो कानून बनाया रखा है ऐसे उन्हें शांता होना चाहिए वहाँ को मैं ये सरकार ले अशांति चाहिए सबसे दौलतर शुरुआत गरने यो अतः बत्तीस को मुद्दा उठाने तब अब यान नहीं पहले हो इसको आधार में अधिवक्ता मेरो अग्रज अधिवक्ता उन्हें सब बाहर आजा राइज़ हो है ना अभियंता उन्हें सब तब यहीं को से विकास लगाएं खंड का इस आतिरु है ना माँ फिर इस मार्ग समलग्न रह रह करे अब 
यो कारणले हाम्रो अहिले कर्तव्य बन्छ कि सर्वोच्च अदालतले हामीलाई यो दिएको छ अधिकार तर यी अराजक दलहरु सरकार अहिले सम्मकाहरु इनहरुले सर्वोच्चले भनेको पनि मानेनन् त्यसकारण हामी अब प्रयोग गरौ त्यो मतपत्र लिएर गरे भित्र गरे त्यसलाई राइट टु रिजेक्ट लेखेर हाली दिउ त्यसलाई हामी चाहिँ दोहोरो तेरो छाप लगाएर चाहिँ त्यसलाई बदर गर दिउ त्यसलाई च्यातेर भित्र हाल दिउ जसरी भए पनि मतपत्र चाहिँ बदर हो है मत बदर होइन नि यसको चाहिँ हामी प्रयोग गरौ भनेर हामीले आह्वान गरेका हौ मतपत्र चाहिँ बदर हुने मत मतपत्र नै बदर भएपछि त मत त बदर हुने नि मत बदर बदर हुँदैन मत बदर भनेको चाहिँ अरूले हालेको मत लाई तपाईले अरूले हालेको मतलाई च्यात्नु भयो भने चाहिँ त्यो मतको बदर भयो त्यो मतको अपमान भयो अर्काको मत हो नि त मेरो मत दिन पाउने अधिकार छ मैले त्यसको लागि मतपत्र पाए मैले त्यो च्याते भने आफ्नो भागमा परेको त्यो मेरो अधिकार मेरो अधिकारको कुरा हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको रिजेक्ट गरेको तपाईले चाहिँ यो कुरा पोखरामा सिकाउन किन जरुरी ठान्नु भन्छ होइन अहिले यसो छ पोखरामा अहिले निर्वाचन जो भइरहेको छ दुई नम्बर क्षेत्रमा हैन जहाँ मेरो अत्यन्त नजिकको हैन मित्र हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र अधिकारी ज्यू धेरै ठाउँमा हामी सँगै हैन गएका छौ त्यही उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमै मैले त्यतिबेला गएर सुनुवाई कार्यक्रम गरेको थिए हैन अरु पनि उम्मेदवारहरुलाई राखेर अब उहाँ रहनु भएन हैन उहाँले त्यतिबेला वास्तवमा राइट टु रिजेक्टको मैले अहिले पनि त्यसको भिडियोहरु छ मैले कुराकानी गर्दाखेरि सार्वजनिक कार्यक्रम है सुनुवाई कार्यक्रममा टेलिभिजनले छायाङ्कन गरेको कार्यक्रममा म यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो कि यो विषयप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र अधिकारी हजुर उहाँ राइट टु रिकलमा पनि पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो म त एकदमै नजिक थिएँ कि उहाँको त्यो फेरि विद्यार्थी आन्दोलनको समयमा पनि र त्यति बेला सँगै बसेर काम गर्नेहरू मध्येमा जस्तो सुरेश आचार्यज्यू हुनुहुन्छ होइन त्यो बेलाको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारहरूलाई मैले ठ्याक्कै जिल्ला अदालत भन्दा अगाडिपट्टिको साइडको एउटा पुल त्यो पुलभन्दा वारीपट्टिको त्यो खोला ठाउँमै कार्यक्रम गरेको थियो उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यो पूर्ण लोकतन्त्र हो भने वास्तवमा राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट पनि हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो पछि मैले रिट दायर गरिसकेपछि पनि होइन कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि नेताहरूलाई मैले भेटेको छु एकदमै शीर्षस्थ प्रधानमन्त्री भइसकेका भइरहेका अरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सही भन्नुहुन्छ फेरि राम्रो छ तर अहिले त्यो गएर तपाईँले पत्रकार सम्मान गर्दै गर्दा हो त्यसैले अब विद्या भट्टराईजी चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा आउनु भएको छ हो अब रविन्द्र अधिकारीज्यूको त्यो दिवंगत चाहिँ आत्माको शान्तिको कामनाका लागि पनि उहाँको इच्छा अनुसार पनि त्यहीँ गएर त्यहाँ निर्वाचन उपनिर्वाचन भइरहेको बेलामा राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नका लागि त्यहाँका जनतालाई भन्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो किनकि उहाँ विद्या भट्टराईज्यू प्रति पनि अत्यन्त ठुलो सम्मान छ होइन अरू सबै प्रति सम्मान छ त्योभन्दा बढी सम्मान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति मेरो छ उहाँभन्दा पनि बढी सम्मान चाहिँ म सर्वोच्च अदालतको अन्तिम भएर बसेको निर्देशनात्मक आदेशलाई बढी सम्मान गर्छु त्यसो भएको हुनाले रविन्द्र अधिकारीज्यूको आत्माको आवाज थियो राइट टु रिजेक्ट पनि राइट टु रिकल पनि त्यसैले उहाँकै श्रीमती त्यहाँ उम्मेदवार भए पनि अहिले राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ यस कारण किनकि यसपछि हुने सबै निर्वाचनमा यो लागू गर्नु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त तपाईँको चाहिँ फैसलै गरेर गरिदियो नि त यो त यतिकै भएको थियो नि त दुई हजार सत्तरी सालको पुष महिनाको एक्काइस गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतका चाहिँ पछि प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो कल्याण श्रेष्ठ ज्यू र प्रचारमा छैन किन छैन भने अहिले पनि त हामीले पोखरामा गएर गरेकोमा पत्रकारहरूले यसलाई सङ्ख्या त होइन झन्डै चालिसको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो तर देखेँ कस्तो भने कुनै पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनमा हुने पत्रकार साथीहरूले कार्यक्रममा चाहिँ आउनुभयो मिडियामा आएको छ है फेरि राम्रै सङ्ख्यामा राम्रै ढङ्गले आएको छ होइन त्यो मिडियाले कभरेज नगरे पनि उपस्थितिका लागि मात्र पनि धन्यवाद होइन मेरो आफ्नै पत्रकारिताको पृष्ठभूमि भएको हुनाले उपस्थित हुने बित्तिकै सबै लेख्नै पर्छ भन्ने हुँदैन लेखे पनि उहाँहरूले ईमानदारीपूर्वक मैले पहिला लेख्दाखेरि जस्तै लेख्नु भएको पनि सम्पादकले फ्यालिदिन्छ होइन नआउन सक्छ विज्ञापन धेरै आएर त्यही फ्यालिन सक्ने 
यस्तो लागि त चाहिँ तपाईको यो त निर्वाचन अपराध हो निर्वाचन सँग सम्बन्धित मतपत्र च्यात्न बदर गर्न आह्वान गर्नेलाई त तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ इत्यादि भनेर हैन अनि स्टेटसहरु लेख्नु भएको देखि उहाको भावना हो ठीक छ हैन विचार हो तर के चाहिँ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेश पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो खालको छ यी पनि कारणहरु छन् तर मैले भन्दै थिए हाम्रो चाहिँ 2070 सालको 9 महिना 21 गते कल्याण श्रेष्ठ ज्यू र प्रकाश पस्ती ज्यू को चाहिँ संयुक्त जिल्लाबाट फैसला भयो त्यसपछि कारणन भएन हामी फेरि यो कारणन भएन है भनेर सर्वोच्च अदालत गयौं त्यसमा पनि फैसला भइसक्यो है फेरि हामीले के भने भने यो हाम्रो अहिलेको संविधानको धारा 126 मा चाहिँ सामान्य सर्वोच्च अदालत गरेका सबै आदेश निर्देश र फैसलाहरु चाहिँ 126 को दुईले सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ यो चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ र यो सबैले पालन गर्न पर्छ भन्ने छ किनकि हामी कानूनको सर्वोच्चता दलहरुको सर्वोच्चता होइन सरकारको सर्वोच्चता होइन यो स्वीकार गर्न पर्छ भनेर भन्छ त्यसैगरी तपाईको हाम्रो संविधानको चाहिँ 128 को चाहिँ चारले जल्ले मान्दैन समानित सर्वोच्च अदालतका आदेश निर्देश फैसलाहरु त्यसलाई कारबाही गर्ने यो दण्डनीय हुने छ भन्ने सबले मान्दैन भनेको चाहिँ को सरकार केपीओली हैन अहिले सम्मका सरकार दलहरु पनि है दलको नेतृत्व पंक्ति जो दल भित्रको उच्च पदस्थ त्यहाँको डे टु डे डिसिजन मेकिङ प्रोसेस मा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र यो पनि काउन्टिङ मा आउनु पर्छ हैन कति लेक्सन गर्यो भने कुरा पनि जसरी अघिको अघिको प्रसंग मा आउँछ पक्षले यतिलाई विपक्षले यतिलाई र राइट टु रिजेक्ट मा यति पर्यो भने आउनु पर्यो हो म त्यसमा आउँछु है त एकदमै आउनु पर्यो त्यसलाई अलि इलाबोरेट गर्नु होला तर अहिलेको कुरा के हो भने हाम्रो संविधानको अहिलेको धारा 126 र अहिलेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेतलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कारबाही गर्नुपर्छ किनकि 128/4 बमोजिम यो दण्डनीय हुन्छ उहाँले सामान्य सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा म त आग्रह गर्छु कानूनी शासन छ भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त सरकारका मान्छेहरु यी सबैलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ यसो गर्यो भने मात्रै संविधान बच्छ किनकि संविधानको धारा 126 र 128/4 ले सर्वोच्च अदालतले गरेका सबै मुद्दाको रोहमा भएका फैसला निर्देश आदेशहरुको चाहिँ सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ त्यसको शक्ति र जल्ले मान्दैन उलाई त्यो दण्डनीय हुन्छ भनेर भनेको छ दण्ड दिनुपर्छ केको निर्वाचन आयोगले तपाईको अहिले चाहिँ निर्वाचन गराउने यस्तो अवस्थामा हामीले आज मात्र भनेको र यो हामीले त पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन देखि दोस्रो मा पनि त्यसपछि निर्देशनात्मक आदेश आयो त्यसो गर्दा पनि तपाईको चाहिँ नगरेपछि हामीले अझै पनि पालना गरेनन् भनेर फेरि पनि गयौ यो निर्वाचन घोषणा हुनु भन्दा तपाईको 3 महिना अगाडि हैन तिर यो चाहिँ फैसला भइसकेको अवस्थामा आको थियो अन्तिम पनि भइसक्यो यति हुँदा पनि यो नमान्ने भनेको अदालतलाई पनि तपाई र म जस्तो हतियार नबोकेको मान्छेले अदालत बडो निर्देशनात्मक आदेश लिएर आउँदा पनि हाम्रो कुरा चाहिँ नसुन्ने जनताको कुरा नसुन्ने कि बमै पड्काउनु पर्ने गोली नै हान्नु पर्ने बाटो हिन्दै गरेको बेलामा तपाईको चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई गोली हानेर मारे जस्तो मार्नु पर्ने आगजनी गर्नु पर्ने बुथ लुट्नु पर्ने सडकमा टायर बाल्नु पर्ने अनि मात्रै आवाज सुन्ने अदालतको बाटोबाट गएको कुरा नसुन्ने अब नसुन्ने भने हामी जानेका हामीले गर्ने के यस्तो अदालतलाई समेत नमान्नेहरुका विरुद्ध जनताले गर्नुपर्ने के हो शान्त हिसाबले टायर नबाली इनलाई गोली नहानी इनलाई माफी नै दिएर यतिको चाहिँ हैन इनको हत्या नगरी आगजनी नगरी सर्वोच्चले भने जसरी ब्यालेट पेपर हातमा लिएर भित्र गर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गर्ने हैन अब हामीले ठीक छ तपाईले भनेका कुराहरुलाई सन्देशका रूपमा आजका युवा पिढीले लिए र जुन युवा पिढीले चाहिँ त्यस यो राइट टु रिजेक्ट को प्रयोग गर्छन् त्यो चाहिँ संख्यात्मक रूपमा सरकारको काम हो नि त त्यो बाहिर निकाल्ने यस पटकको चुनावमा चाहिँ यति युवाहरुले राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गरे यति युवाहरु चाहिँ अथवा युवतीहरु अथवा यति मानिसहरु चाहिँ यो व्यवस्था प्रति असो दृष्टि राख्दा रहेछन् यो चुनावी प्रणाली प्रति त्यस्तो चाहिँ सरकारले गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई होइन सरकारले नगरेर के गर्दो रहेछ हेरौ त मतपत्र बदर इतिहासमा सबभन्दा धेरै यो पटक हुन्छ मतपत्र च्यातिन्छ यसैमा हुन्छ र संसारमै यो संसारमै पहिलो यस्तो आन्दोलन र अभियान हो जुन अभियान मतपत्र बदर गर्नका लागि आह्वान गर्दछ 
संसार में अलसम कुछ भी देश में कहीं भी मतपत्र बदर करना का लगी कुछ आंदोलन छेन एकजना ने मत कगरोस् इतिहास को पेल आंदोलन हो संसार भरीक वैश्विक रूप में निर्वाचक प्रणाली का विरुद्ध में भारत पेल यो आंदोलन हो जहाँ एकजना मत नहोस् तर इतिहास को सब भाई बड़ी तब को यह पटक चाहे बदल होने वाला छोटे तीनटा हाने को हो दुईटा हाने को हो पछाड़ी हाने को हो बीच में हाने को हो तो च्याते हो राइट टू रिजेक्ट लेखे हो तर बदर करने अभियान हो प्रक्रिया हमी पटक राइट टू रिजेक्ट बदर जी सब यो पटक हम हो कत हाल जाना भि पेन लेकर जान दीदन कलम लेकर जान दीदन ये नदी को भाई हुआ हमी दू तीन ठा में हानेर बदर कर चैतर आने अभियान चैतर फैल चैतर फैलो नहीं भैन क्योंकि यह राज्य अब कति मं यो निर्वाचक प्रणाली यो पटक जो बदर हो तो भोट हाल नजान बदर भक बदर कर मतर हो तो राइट टू रिजेक्ट प्रयोग करने जी सब बदर इंटेन्सनली करने हो रो यो हमी अ अब तब को ठा भैस मानेला राइट टू रिजेक्ट प्रयोग करने इनके बैलेट पेपर में नलेखे कारण चैत्परिक हो कि इनके बैलेट पेपर में राइट टू रिजेक्ट नदे हुआ दू तीन ठा में हाँ पर्यटन नबुझे नगर कह हाँ पर्यटन कसा भोट जाइन इस कारण ये इतिहास को पेल यो आंदोलन रिहान हो इसमें एटा धारणा है इसमें फिर अब जोसुक नगरला तो अभियंता तो अभियंता को संख्या कति हो तो आँच हे इसको लीड कर खोजने मैं इस तब को उत्कर्ष में पुर्व खोजने अल्टिमेटली यो ये के डिमोक्रेसी इट्स नट अ सेलिब्रेशन अफ वन डे इवेन्ट कि वन डे डिमोक्रेसी एक 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 वन डे डिमोक्रेसी तब जहाँ पांच वर्ष पांच वर्ष में एकचोटि गए भोट मत हालने प्रजातंत्र ये वन डे डिमोक्रेसी भाषा इसमें छसले डिफिनेसन प्रजातंत्र को जो थी अब्राहम लिंकन ने बाय द पीपुल फर द पीपुल अफ द पीपुल यह तब को रिडिफाइंड भैस इसको डिफिनेसन अब बीवाई बाई द पीपुल होना जनता द्वारा यो बीयूवाई बाई द पीपुल हो यो फर द पीपुल होने यो फार द पीपुल हो यो ओ एफ अफ द पीपुल होने यो ओ एफ एफ अफ द पीपुल हो डिटैचमेंट डिटैचमेंट यो अब ये हमी चुनाव में उठे मं जो जो इन तब हमी उम्मीदवार बनाक हो रहा हमी सोधे जनता को इच्छा बमोजिम उम्मीदवार बनाक हो रहा पैसा लीए पो टिकट बेचे उम्मीदवार बनाक हो जल्ले बड़ी हत्या आतंक गुंडा करते ढुंगा मुड़ा कर सकता पो बना हो तो हमी फटाहमदे चोर मध्य अलग कम चोर लाद्य बा अब यह चोर मध्य को अलग कम चोर लाद्न पर्ने बाध्यता लोकतंत्र होना सकते हैं जनता को सहभागिता निर्वाचन में उम्मीदवार खड़ा करने बेला में नदि उम्मीदवार उसने मन पाऊद उम्मीदवार बहिष्कार कर पाने अधिकार जनता को सहभागिता को सुनिश्चितता हो मैं थिटिकली भरी रहु अलग अब सोजो सोजो भाई तो हमी उम्मीदवार उठा को होना उम्मीदवार उठा पार्टी हो उ उठा को हमी कि भोट हाल बाध्य कि घर में बसि रहना बाध्य अब हम एक्सप्रेसन विचार को दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दी यूज अफ राइट टू रिजेक्ट सर अब तब अभियान अथवा यह जो शर्त यो 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 गलत सर यो व्यवस्था रही रहने पर्च भोजन हो रहा मैं रहने पर्च अभियान पत्रकार हिसाब से सीधा पर्चा दुई दलियों व्यवस्था राइट टू रिजेक्ट ने नहीं लिया 
राइट टू रिजेक्ट ले क्रमशः कलंतर में दूसरा दल और लेमेंट रे स्थापित कर सके दूसरे लिए क्या करने हैं तीसरा आम सा तो पहले पच्चीस लोग समय में ले तो योड़ा अंतर्वार्ता में है तो पहले इंडियन एमबीसी बड़ा धाम किया आदमी ने पूरा मलाई आह इसलिए पहले आया करा चुके हैं बहुत बुद्धि जाना है तो जो इससे इससे अभियान में लाए पच्चीस अन्य अभियान और उस संचालन अन्य योपसी होला तो अगर को आंसर मतलब पूरा करने दूर बात सही नहीं अगर को केस है नहीं व्यवस्था ले खराबी त्यागी राइट टू रिजेक्ट ले दूसरी दलीय व्यवस्था तरफ मुल्क ले लांच हो राइट टू रिजेक्ट ले एकांतन प्रतिशत ले अन्य ले मतलब सरकार बनाने व्यवस्था तरफ लां यानी जो खतरा होने से तो मेरे वो में तो लगभग इसका कर लान की बने रहा। राइट टू रिजेक्ट ले मानो मधेसी मूल का सही साथी रुलाई कोई ये वड़ा थी नेता इस तरह मधेसी मूल का मानसिक रुलाई खाली गाली मतलब करने हाल को नेता सा। यानी जो कि मधेस वड़ा कोई बोर्ड मार उठती ना मेरे यहाँ संदेश है ये एक और कर समान देश भरी का अर्थात और को कोशिश ले जनजाति लाई मतलब गाली कर सका ली उन्हें जेनोसाइड कर के रोज़ जाती होती है वह दलित लाई एकदम हियार बोल सा बिहार में बने बाहर आ को सही ना बने बने देश भरी का दलित समुदाय का साथी और ले यू मान से दलित विरोधी हो ये ला हमें दलित जति ले ची नेगेटिव बोट और को मान से लेते हैं पौंतीस लाख बोट लाया करो इस पौंतीस लाख वंदा पंद्रह लाख बड़ी हों तो पचास लाख तो रो यो बीस लाख दलित साथी लोग ला नेगेटिव बोट आलेख से उन्हें उल्ले पाए को पचास लाख बैठो तो नेगेटिव बोट बीस लाख गोटाम दाखिल तीस लाख मतलब होना हो सनी उसको पाए को तीस लाख होन्� तो और को मान चले पॉजिटिव अरे राइट टू रिजेक्ट वाले को फर्क करा हुआ ही है ना उस नेगेटिव बोर्ड से ओलिस्टिक अप्रोच में पूरे देश नहीं तो मैं कहूँ सही ये उटा निर्वाचन क्षेत्र में मैंने रख गौरव बने इस तो ला नेगेटिव बोर्ड पॉजिटिव बोर्ड पैटर ऑफरमेंटिव बोर्ड पैटर काटी ने रह रियल बोर्ड अम्मे उल्ला म इस तरह तो मैं को लागू करने वाले चीज़ छोटा देश और उसमें है ना उस अली तो मैं को बेल्जियम छा है ना नेगेटिव बोटिंग तो मैं को सभी स्टेट में सही ना अमेरिका को तीनों टा स्टेट में चाहे नेगेटिव चाहे सही ना तर राइट टू रिजेक्ट छा अली बिन तो मैं को चाहे वो है ना उल्ले प्रयोग करेगा वो लिस्टिक अप्रोच में राष्ट्रपति या निर्वाचन में ची नेगेटिव बोट काटने नहीं व्यवस्था सब उन्हें रुको बनी अब इस तो जिंकी होने से बने जून देश में बोट हालना मान से जाना पाए ना बने क्या पहले जानकारी देनी पड़ती है जस्तो बेल्जियम और जस्तो में है ना मैं बोट आलना इस तो व्यवस्था भाई का देश शुरू सम। अब यहाँ ने रीचा ही मोहिले यो यो काम कर सु बने रह मौसम का घोषणा पत्र ले आया रह देखा को बाको नाले बोर्ड देखो बोर्ड से लियो मेरो तर गौर सु बने काम करे ना ये तो ठगी हूँ ता करार को उल्लंघन करे ना जल्ले करार को उल्लंघन कर सा समझौता करे रह बोर्ड ले और कोले बने मैं यो यो कर सो मलाई दिनों से बने और कोले बने मैं आज जान यो कर सो तेरे साथ मलाई बोर्ड दिनों से बने बनने मतलब यार बोले रे बोर्ड लीने तो कर सो बने को काम विश्वास करे पे बोर्ड देगा ता अब गौर है ना बने मेरे बोर्ड में फिर तालिंस बनने पाएंगा अस्तित्व को बोर्ड फिर तालिंस � अने राइट टू रिकॉल में कून कून नंबर को बोटर ले कौती नंबर को नागरिक ले कोल्लाई बोट आले को बनने को रोपनी तो ईवीएम में आजी पूरे सुरक्षित होने सा ऑयले जाए हमें ले जो कागज को है ना बैलेट पेपर में आलदा कॉस्ट को बनने था उन्हें ही ना फिर राष्ट्रीय परिचय पत्र जी फिर एक अवतार में लागू कर परिचय पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में यो इले त्यां का तो मेरे को किसी न कैबिनेट का मैन से आटा इन्हों पर ना को कारण राष्ट्रीय परिचय पत्र साफ़ ने 
तो परिचय पत्र से छापे ले रहा हूँ ने बनने थियो तर मेसिने की नेर तो मैं तो तो अरबों को मेसिनो फेरी है ना कि निकले मैं गड़बड़ी करे निर्वाचन का लागी बेगले प्रवेशन को बेगले मेसिन लाऊं ने राष्ट्रीय परिचय पत्र का लागी बेगले मेसिन लाऊं ने तो मेसिन में खाने इतने अधिकार ने गए ना इच्छा शक्ति होने � तो ठाउ में आते हैं मैंने से रोमायलो गवर्नर मंत्री सेलिब्रेशन का लागी मंत्री लाइन में लागे बोटाल नहीं बनता नतरो घर में मोबाइल वाले बोटाल नहीं बनता यू सिस्टम आई सो क्यों सारा मोबाइल प्रयोग कर रहा है ना तो मेरे को कहाँ कहाँ को को तस्कर संग जी कुरा करने तो मोबाइल वाले बोटाल ना सकने बन्जा मोबाइल वाले विदेशी संग सारा सीमा बेचने कुरा में जी साठ घंटे गवर्नर सोक नहीं त्यो काम जी मोबाइल वाले होने इनको अने बोटाल ने राष्ट्रीय परिचय पत्र लाये गवर्नर जी मोबाइल वाले होने इच्छा सकती कुरा सके अब अगले महिले आले को बहुत यो बने रहा आले को तो रत्तियों काम उल्ले गौरे ना नगरी को बागों ने ले फिरता बोला हम चांस हो बने बने त्यों मानसे तेज़ ला बोटाल ने मानसे ले मंत्री बन्चा और उल्ले बने रहा है ना जो यो मिहिन ढंगले रहे बने इस तो उनसा तो जम्मा में राइट टूरिज़े के लिए सही बेफायद निर्वाचन न मानने ले गया रहता है कुछ टहर बाल नू पड़ते हैं आंदोलन करने पड़ते हैं तीन घर बैलेट पेपर ले रहा लाइन में उबेरा तीन घंटा उबेरा अन्य भीतर गया रहा विरोध सही तो मौत पत्र दो रो तेरो आले रहा छाप लगा रहा बदर गया रहा चार तेरे तीन भीतर आल दिने कुरा कोस्टो शांति पुन अब बुझाओ ना तो कठिन होना चाहिए है ना तो ये ऐसे बने रहेगा जिन सभी बंदा शांति पूर्ण ढूंगा मड़ा करना न पड़ने टायर बालन न पड़ने मैं जो आते हैं तो न पड़ने प्रश्न कर रहे थे नहीं आगे नहीं तो अपने को ये अभियान ले ये व्यवस्था लाए खतरा सा तो अपने चार पांच वर्षों आगे डी चीनी ने मिस बढ़ा दा� तो एक छोटी मो क्ये कारण बेस क्ये बंदे धम किया है थिए नहीं तो भाई गो है ना राइट टू रिजेक्ट कई समय में बाय तेरा सब बंदा पच्चीस लोग चाहे हमरो आईफा अवार्ड को समय में है ना तो बंदा अगर तो भाई को इंडियन करेंसी नेपाली बैंक करूँ ले आपनो पूंजी को चाहे पच्चीस प्रतिशत जस्ता को तस्त अन्य बातें और प्रसंग में लेते थे पहले ही चाहिए वाना यो यो नंबर बाटे सिरे आयो बन रहे स्क्रीनशॉट नहीं मले राखी दिए सामाजिक संजालों में वाना तो तो टेलीफोन कॉल होने डायरेक्ट मले रिसीव करें को कॉल को जाइए रिकॉर्डिंग दियो स्क्रीनशॉट से राखी तो रिकॉर्डिंग करने पर साथ तो बनने नहीं बाएगा कर्मों में बनने तो तो मैंने अपने लाख से वाला अब वो यो यो ऐसे के पची चाहिए पची अब तो रिकॉर्ड सिकड़ पनी करी है ना अब क्या करने बने वैसे स्क्रीन सॉर्ट से रखी दी उन तो कम दिया प्रोहरीली पता लावा ला क्या ही होला रखी दी नहीं सके पची अब मलाई सोत ला है ना वह तीती बजरे तीती मिनट ज़्यादा � अब यो चाहे विषय के साथ बने इंडिया में बनी यो विषय यो संघ संबंधित चाहे नहीं तो आई को विषय संघ इंडिया में हमरो यो निर्देशनात्मक आदेश पालनागर नो बने रहा आए को फैसला बंदा एक वर्षा बंदा अलग तो जने जने डेढ़ वर्षा जतिया गाड़ी त्यां को सर्वोच्च अदालत देवने राइट टू रिजेक्ट नोटा तेरे कानून वाले पसारी चाहिए ड्राफ्ट बाय। हमी कहाँ सर्वोच्च अदालत ले यो दिने बीत के गौरक बाय। हमी इंडिया बंदा अगाड़ी होती हूँ। हमी संसार को चौ चौदह मुल्क होती हूँ। तर अब पंद्रह माह पढ़ने बाय होंगे। राइट टू रिजेक्ट पालन करने में हमी पंद्रह माह पढ़ने बाय होगा। और जब इन पालन कर ये स्टेज चार तीन चा यो उन चा अब शांति पूर्ण ढंग ले बनेगा अदालत देखो आदेश होना रही चा अब ढंग आप बड़ा हो जाएगा यो राइट टू रिजेक्ट ले दीने चे क्यों मतलब फाइनल इसमें भानु पड़ा के क्यों भानु चा राइट टू रिजेक्ट ले दीने बनेगा गुंडा फटा बलात्कारी ढंग आप बड़ा गौर नहीं 
र टिकट किनेर मात्रै उम्मेदवार हुने हरुलाई जनताले बहिष्कार गर्ने शान्तिपूर्ण हिसाबले हत्या आतंक इत्यादि ढुंगा मुडा टायर जलन कुरालाई रोक्ने र शान्तिपूर्ण हिसाबले लोकतान्त्रिक हिसाबले सभ्य ढंगले त्यसलाई बहिष्कार गरेर सांसद हुन नदिने व्यवस्था व्यवस्था हो सांसद मात्र हैन मन्त्री प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति सम्म यो व्यवस्था हो हुन्छ सर समय दिनुभयो अब यो राइट टु रिजेक्ट लाई मजाले नबुझ्ने मान्छेहरु पनि थिए हैन एला अर्को हिसाबले बुझ्देला मान्छेले त्यो भएर मैले यसको विषयहरु के लाए मलाई त राम्रो लागेछ अब अरुले कस्तो लाग्छ हैन एकदम ठीक छ हैन यो चाहिँ मन नपर्नेहरुलाई अझै धेरै कुरा बुझ्न नपाएको हुनाले मन नपर्न सक्छ किनकि अझै धेरै बुझाउनु छ बाकीले हैन भोगेको छैन उले ठक्कै बुझ्दैन हो त्यो कारण बुझ्ने कुरा हो अनि तर हेर्नु होला अ कि सोझे पार्टीको यस्तै गुण्डाफटा बलात्कारीहरु ज जसका आफ्ना नातेदार उम्मेदवारहरु होलान तिनका नेता नजिकका मान्छे होलान तिनले बाहेक अरु कसैले पनि यो तलब कमेन्टमा यो चाहिँ नराम्रो व्यवस्था भन्न स्वागत नपाले भनेर एक जनाले पनि भन्दैन जल्ले भन्छ त्यो त्यस्ताहरुको मान्छे हो यसमा अर्को प्रमाणै जाइदैन यो चाहिँ ठोकोइ गर्दिन्छ कसले मन पराउँदैन रहेछ हेरौ सबै सम्बन्धका लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम आभार व्यक्त गर्छु